vilken information ger grafen till andegradsfunktionen här då om lösningen till ekvationen. Så här handlar det om kopplingen mellan funktion och ekvation. Jag kan börja med att rita ett koordinatsystem så här lite snabbt. Så där och så där. Hur ser den här kurvan ut? Ja, jag har någonting i kvadrat här. x minus 2 i kvadrat. Någonting i kvadrat blir alltid positivt tal. Det minsta värde någonting i kvadrat kan bli det är 0. Och det blir det när det som finns inne i parentesen är 0. Och i det här fallet när x är 0. Nej, förlåt, x är 2. Om x är mindre än 2 eller x är större än 2 så blir det i kvadrat alltid positivt. Så om jag då sen lägger till 5 så får jag alltid ett positivt värde. Så om jag säger att x är 2, det där är min x-axel och det här är min y-axel. Så kan jag lite slarvigt rita upp min funktion så där. Och här då har jag mitt minsta värde någonstans som är 5. Och det här betyder att den här funktionen kommer aldrig att skära x-axeln. Och om du då tittar på motsvarande ekvation så är det just lösningarna till den här ekvationen. Om jag ska göra en grafisk tolkning på det. Det är i de platser eller de ställen när kurvan skär x-axeln. Men här skär ju aldrig kurvan x-axeln. Så därför kommer den där ekvationen att sakna reella rötter. Så jag skriver så här en funktion som alltid antar positiva Värden större än 0 saknar skärning med x-axel. Det medför. Att motsvarande ekvation saknar reella rötter. Sådär. Så den här ekvationen saknar alltså reella rötter.